உத்தரப்பிரதேசம் தேர்வுகளில் பிட்டு அடிப்பதற்கு பெயர் போன மாநிலம் என்றுதான் நாம் இதுவரை நினைத்து வந்தோம் ஆனால் அந்த மாநிலம் குழந்தைகளை கொன்று குவிக்கும் மாநிலமாக மாறி வந்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் கடந்த ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு கோரக்பூரில் உள்ள பாபா ராகவ் தாஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் முப்பது குழந்தைகள் பரிதாபமாக பலியானார்கள் இதனால் இது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே உலுக்கியது இந்நிலையில் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆனந்த் அந்த மருத்துவமனையில் வந்து பார்த்து விட்டு சென்ற அடுத்த நாளை மறுபடியும் முப்பது குழந்தைகள் இறந்து போனார்கள் காரணம் என்னவென்று ஆராய்ந்த போது குழந்தைகளுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கப்படும் சிலிண்டரில் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருந்துள்ளது ஏன் இல்லை என்று போலீஸ் நடத்திய ஆய்வில் அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் தாங்கள் வாங்கிய ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களுக்கு இதுவரை பணத்தை திரும்பி செலுத்தவில்லையாம் இதனால் படித்த டாக்டர்களே ஆக்சிஜன் இல்லை என்பது தெரிந்தும் எம்டி சிலிண்டர்களை வைத்து குழந்தைகளை கொன்று குவித்து குழந்தைகளுக்கு எமனாக மாறியுள்ளனர் ஆக்சிஜன் இல்லாத விஷயத்தை யோகி ஆனை ஆதித்யநாத் அன்று பார்வையிட வந்த அந்த நாளில் அந்த மருத்துவ நிர்வாகம் சொல்லியிருந்தாலே முப்பது குழந்தைகளின் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கலாம் உயிர்களை காக்க காக்க வேண்டிய டாக்டர்களே இந்த அளவுக்கு மெத்தனமாகவும் அலட்சியமாகவும் கீழ்த்தரமாகவும் நடந்து கொண்டது இந்தியாவை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது இந்த பெரிய துயரம் மறைந்த ஒன்றரை வருடங்களுக்கு பிறகு மற்றொரு துயர சம்பவம் பீகாரில் சென்ற வாரம் மிகப்பெரிய சம்பவமாக நடந்தேறியுள்ளது பீகாரில் அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனையில் சென்ற வாரம் ஐம்பது குழந்தைகள் மூளை காய்ச்சலுக்கு பலியானார்கள் அதன் பிறகு குழந்தைகளின் இறப்பு எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வனம் இருந்தது தற்போதைய நிலவரப்படி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு குழந்தைகள் இந்த மூளை காய்ச்சலுக்கு இறந்து போயுள்ளனர் ஒரே நேரத்தில் இவ்வளவு குழந்தைகளுக்கும் மூளை காய்ச்சல் நோய் எப்படி வரும் என்று சந்தேகமடைந்த எதிர்கட்சி தலைவர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் அந்த குழந்தைகளின் பெற்றோர்களும் பீகார் அரசை கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர் இதனால் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த விவகாரத்தில் தாமாக முன்வந்து கேள்விகளை கேட்டுள்ளது அதன்படி மத்திய அரசும் பீகார் அரசும் உத்தரப்பிரதேச அரசும் இந்த குழந்தைகளின் இறப்பு தொடர்பாக ஏழு நாட்களுக்குள் பதிலளிக்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மேலும் இது மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளின் இறப்பு குறித்து எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்னென்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் சிகிச்சை விவரங்கள் என்னென்ன இது போன்ற பல விவரங்களையும் அறிக்கையாக ஏழு நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்யுமாறு உச்ச உத்தரவிட்டுள்ளது